అందరికీ నా నమస్కారాలండి కాకతీయ యూనివర్సిటీ వరంగల్ ఎవరైతే డిగ్రీ సిక్స్త్ సెమిస్టర్ చదువుతున్నారో వారికి మీరు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే యూనిట్ టూలో హౌ వర్క్ క్యాన్ బీ మేడ్ మీనింగ్ఫుల్ కేటీ బెయిలీ రాసినటువంటి ఈ ప్రోజ్ పాట్ అనేది ఉన్నది దాని గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఇక్కడ మీకు కనబడుతున్న ఎస్సీ అనేది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రూపొందించబడింది హౌ వర్క్ క్యాన్ బీ మేడ్ మీనింగ్ఫుల్ అసలు ఏంటిది చాలా సింపుల్ అండి పనికి పని అనేది మనం చేసే వర్క్ అంటే పని అండి మనం చేసే పని అర్థవంతంగా ఎలా ఉండాలి ఒక పనిని మనం చేస్తున్నాము అంటే అర్థం ఉండాలి పరమార్థం ఉండాలి అర్థం అంటే డబ్బు అండి డబ్బు అనే మీనింగ్ కూడా ఉంది పరమార్థం అంటే పర్పస్ అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనకు చూస్తే మీనింగ్ అండ్ పర్పస్ మీరు ఈ ఎస్ఏ మొత్తం సింపుల్గా తెలుసుకోవాలంటే ఏం లేదండి మీనింగ్ అండ్ పర్పస్ రెండు పదాలని కనుక మీరు జాగ్రత్త కొత్తగా కనుక తెలుసుకుంటే ఈ యొక్క అర్థమైపోయినట్టే మొత్తం ఏంటనేది ఓ పని చేస్తున్నాం అంటే దానివలన డబ్బులు రావాలి అండ్ విలువ అనేది ఉండాలి దానికి ఒక పర్పస్ అనేది ఉండాలి అదే కేటీ బేలీ రాయడం అనేది జరిగింది ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే కేటీ బేలీ ఎవరంటే ఈమె ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ వర్క్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ కింగ్స్ బిజినెస్ స్కూల్ బిజినెస్ స్కూల్స్ ఉంటాయండి వ్యాపారం ఎలా చేయాలి అని నేర్పిస్తారు అక్కడ అక్కడ వర్క్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొఫెసర్గా ఈమె ఉంటున్నారు ఆ రీసెర్చ్ ఫోకసెస్ ఆన్ టాపిక్ సచ్ యాజ్ మీనింగ్ఫుల్ వర్క్ అర్థవంతమైన పని అనేది ఎక్కడ అండ్ అంటే ఒక పని అర్థవంతంగా ఉంటే అక్కడ ఎక్కువ మంది చక్కగా పని చేసుకోగలుగుతారు ఎక్కువగా జాబ్లు వదిలేయడాలి ఇలాంటివి ఉండవు ఎంప్లాయీ ఎంగేజ్మెంట్ అట్లానే జాబ్ చేస్తున్నాం అంటే ఆ ఎంప్లాయీ ఖచ్చితంగా ఆ పని చాలా బాగా చేస్తాడని నమ్మకం లేదు చేయించడం హెచ్ఆర్ మేనేజ్మెంట్ వీటి మీద అవర్ రీసెర్చ్ ఉంటుంది ఈమె ఏం చేసిందంటే మీనింగ్ అండ్ పర్పస్ నెట్వర్క్ అనే దాన్ని స్థాపించారు కేటీ ఫౌండెడ్ అనమాట ఎక్కడ కింగ్స్ బిజినెస్ స్కూల్ ఎక్కడైతే ఆమె వర్క్ చేస్తున్నారో అక్కడే ఆమె ఏం చేశారు అంటే ఈ యొక్క మీనింగ్ అండ్ పర్పస్ నెట్వర్క్ అనేది మ్యాప్ నెట్ అనేది ఆమె స్థాపించడం జరిగింది ఇక మీకు కొంచెం ఇంకా ఫర్దర్గా రాసుకోవాలనుకుంటే ఇది కూడా రాసుకోవచ్చు ఆమె చాలా పుస్తకాలు ప్రచురించారు అనేకమైన అవార్డులు గెలిచారు షీ హెస్ వాన్ సెవరల్ ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్స్ తర్వాత బేలీ వర్క్స్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ విత్ ఎంప్లాయర్స్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆమె పని మీద అధ్యయనం చేస్తున్నారంటే వర్కర్స్ కోసం పనిచేయరు ఆర్గనైజేషన్స్ కోసం పనిచేస్తారు ఎవరైతే ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నారో ఆ ఎంప్లాయర్స్ కోసం పనిచేస్తారు అంటే ఎంప్లాయర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా పని చేయించుకోవాలి పని ఈజీగా ఎక్కువ రసం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇలా పిండాలని నేర్పిస్తుంటారు అనమాట ఇక హౌ వర్క్ కెన్ బీ మేడ్ మీనింగ్ఫుల్ బై కేటీ బేలీ సెర్చెస్ ఫర్ ద మీనింగ్ అండ్ పర్పస్ ఎట్ వర్క్ పని విషయంలో అర్థం పరమార్థం అనేది ఎలా ఉంటుంది మీనింగ్ అంటే అర్థం అండి ఓ పని చేస్తామంటే దానికి ఒక అర్థం ఉంటుంది అండ్ పర్పస్ ఉంటుంది పరమార్థం ఉంటుంది అనమాట నూట మందిని ఈమె ఇంటర్వ్యూ చేయడం జరిగింది ఐదు రకాల మీనింగ్ఫుల్నెస్ వాళ్ళు ఈ విధంగా దీని వెనక ఇది మేము అందుకే ఈ పని చేస్తున్నాం ఈ పని చేస్తున్నామంటే దానికి కారణం ఇదని చెప్పుకున్నారు అయితే ఆమె ముందు చెత్త ఎవరైతే తీస్తూ ఉంటారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూ చేస్తే వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే మే ఎందుకు ఈ చెత్త తీస్తున్నామంటే రాబోయే తరాల వారికి మేము మేలు చేస్తున్నాం అని చెప్పారు అంటే వర్క్ ఈజ్ మోర్ మీనింగ్ఫుల్ వెన్ ఇట్ హ్యాస్ పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ అదర్స్ ఇతరులకు మేలు జరుగుతుంది అంటే ఆ పనిలో ఎక్కువ మంది నిమగ్నమవుతారు వాళ్ళు ఒక రకం నెక్స్ట్ పని ఎందుకు చేస్తారు అనేసి అనమాట సెకండ్లీ మీనింగ్ఫుల్నెస్ ఈజ్ టు హెల్ప్ ద పీపుల్ ఇన్ నీడ్ ప్రీచ్ ఫెల్ట్ ఇట్ తర్వాత ఈ మత బోధకులు కానీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళారు వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే పనికి పరమార్థం ఏంటంటే అక్కర్లో ఉన్న వాళ్ళని ఆదుకోవడం అన్నారు తర్వాత ఇంకో కేటగిరీ పీపుల్ దగ్గరికి వెళ్ళారు వీళ్ళే వీళ్ళు ఎవరంటే యాక్టర్స్ వీళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఎప్పుడు పనిలో పరమార్థమే చూసుకోలేము ఎప్పుడో కొన్ని అకేషన్స్ వస్తాయి అక్కడ ఎట్లా ఇప్పుడు ఒక యాక్టర్ ఉన్నాడు బోర్డర్లో వెళ్ళి సైనికులను ఉత్తేజపరిచాడు ఏం పర్వాలేదు అనేసి కొంచెం పాజిటివ్ వైబ్స్ కలిగించాడు అప్పుడు అతను తాను యాక్టర్ అయినందుకు సంతోషపడతాడు అనమాట మీనింగ్ఫుల్నెస్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ స్పెసిఫిక్ మూమెంట్స్ ఇన్ టైమ్ రేదర్ దాన్ కంటిన్యూస్ స్టేట్ ఎప్పుడు ఉండదు అది కొన్ని సందర్భాల్లో అది వస్తుంది నాలుగో రకం వ్యక్తులు పీపుల్ మే నాట్ ఆల్వేస్ బీ కాన్షియస్లీ అవేర్ ఆఫ్ మీనింగ్ఫుల్నెస్ 
ఆ పనిలో ఒక పరమార్థాన్ని వాళ్ళు చూడరు చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటారు అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అంతే ఫైనల్లీ మీనింగ్ఫుల్ ఈజ్ నాట్ లిమిటెడ్ టు వర్క్ అండ్ కెన్ బి లింక్ టు ఇండివిజువల్స్ పర్సనల్ లైఫ్స్ అయితే కొంతమంది జీవితాల్లో వాళ్ళు పనిలో విలువని వెతకరు కానీ పరమార్థాన్ని వెతకరు కానీ పర్పస్ని వెతకరు కానీ వాళ్ళ యొక్క ఒక ఎంటర్ప్రీనర్ని కలిసి ఆమె ఏం చెప్పిందంటే ఇది మా తాతగారు చేసేవాళ్ళు తర్వాత మా నాన్నగారు చేశారు ఇప్పుడు నేను చేస్తున్నాను నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది అంటే వాళ్ళ తాతగారి ఏదైతే వంశ పారంపర్యం వస్తుందో అని కంటిన్యూ చేస్తున్నా చాలా ఆనందపడ్డారు కాబట్టి ఇందుకు ఆ పనులు అనేది వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు అసలు మీనింగ్ఫుల్ పనిలో ఆ యొక్క పర్పస్ని ఎందుకు వెతకాలి అంటే ఆ పరమ ఎందుకు వెతకాలి అంటే ఇండివిజువల్ వెల్బీయింగ్కి అది చాలా పనిచేస్తున్న వ్యక్తి మానసిక ఆరోగ్యానికి శారీరక ఆరోగ్యానికి అది చాలా తోడ్పడుతుంది అండ్ ఆర్గనైజేషన్ సక్సెస్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఇట్ కెన్ బి అచీవ్డ్ త్రూ ఫైండింగ్ ద వాల్యూ ఇన్ వన్స్ వర్క్ ఆ పనిలో ఉన్న వాల్యూని చేసే వ్యక్తికి తెలియజేయడం నెక్స్ట్ డెవలపింగ్ రిలేషన్స్ విత్ కొలీగ్స్ పనిచేస్తున్న వాళ్ళ మధ్య సఖ్యతని ఏర్పాటు చేయడం అండ్ హ్యావింగ్ అటానమీ అండ్ కంట్రోల్ ఓవర్ వన్స్ వర్క్ ఎవరు చేసే పని మీద వాడికి అధికారాన్ని ఇవ్వడం ఇలా చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ సక్సెస్ అవుతుంది ఇండివిజువల్ని ఎంపవర్ చేయడం అనమాట ఇక్కడ మనం ఒక కంపెనీ ఉందనుకోండి దాంట్లో ఎంప్లాయ్ చేస్తే నువ్వు డబ్బులకి చేస్తున్నావు అని కనుక అతన్ని అంటే ఖచ్చితంగా అతను డబ్బుల కోసమే కాదు ఇంకో ఏదో పని కోసం కూడా చేస్తూ ఉంటాడు పరమార్థం ఉంటుందన్నమాట అర్థంతో పాటు పరమార్థం కూడా ఉంటుంది అందులో దాని వెనకాల ఆర్గనైజేషన్స్ కెన్ సపోర్ట్ మీనింగ్ఫుల్ వర్క్ బై క్రియేటింగ్ ఏ కల్చర్ ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళ ఎవరైతే ఉన్నారో వ్యక్తులు ఆ వ్యక్తుల అందరినీ కూడా ఒక రకమైన ఎన్వాయిన్మెంట్లో ఉంచాలి ఆ ఎన్వాయిన్మెంట్ ఎన్ వాల్యూస్ పర్పస్ అండ్ మీనింగ్ అదిగోండి మరలా పర్పస్ అండ్ మీనింగ్ ఆ ఆర్గనైజేషను అర్థాన్ని పరమార్థాన్ని ఏం చేయాలి విలువగా ఎంచాలి పేదల కోసం పనిచేస్తుంది ఈ కంపెనీ ఇలా పేదవాళ్ళు ఎంతోమంది బాగుపడ్డారు ఓహో నేను పేదవాళ్ళ కోసం కూడా పనిచేస్తున్నాను ఆ వ్యక్తికి ఆ విధంగా వస్తుంది కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇట్ షుడ్ ప్రొవైడ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ ఎంప్లాయీ డెవలప్మెంట్ అంతేకాదు ఆ ఆర్గనైజేషన్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది టీసీఎస్ సంథింగ్ ఇన్ఫోసిస్ ఉంది అది ఖచ్చితంగా తన కింద పనిచేస్తున్న ఎంప్లాయీ డెవలప్ అవ్వడానికి అవకాశం ఇవ్వాలి ఇట్ షుడ్ ఇన్వాల్వ్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ డెసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ అంతేకాదు ఆ సంస్థ చేసే ఏవైతే డెసిషన్స్ ఉన్నాయో అందులో కూడా ఇతన్ని భాగస్వామిగా చేయాలి లీడర్స్ కెన్ ప్లే అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ బై క్రియేటింగ్ ఏ పాజిటివ్ వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈ విధంగా ఏంటంటే ఆర్గనైజేషన్ లీడర్స్ ఉంటారు హెచ్ఆర్ మేనేజర్స్ ఉంటారు లీడర్స్ ఉంటారు వీళ్ళు ఏం చేయాలి అంటే పాజిటివ్ వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్ని కలగజేయాలి అయితే దీన్ని నాశనం కూడా చేయొచ్చు మనం ఇప్పుడు దాకా ఏం చెప్పుకున్నాం ఒక ఆర్గనైజేషన్ బతకాలి అంటే ఆ వ్యక్తికి వాల్యూని నేర్పించాలి నీవు ఈ పని ఎందుకు చేస్తున్నావు అంటే ఈ పరమార్థం ఉంది దీంట్లో తర్వాత పని చేస్తున్న వ్యక్తుల మధ్య సఖ్యతను ఏర్పాటు చేయాలి ఆ తర్వాత ఎవరైతే ఆ పని చేస్తున్నారో దాని మీద పూర్తి అధికారం అతనికే ఇవ్వాలి దీంతో ఆ వ్యక్తి ఆర్గనైజేషన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తారు దీన్ని తగలెట్టవచ్చు కూడా ఎట్లా మేనేజర్స్ ఉంటారు దీన్ని సింపుల్గా తగలెడతారు అనమాట నువ్వు జీతానికి పని చేస్తున్నావు జీత గాడివి జీతం కోసమే పని చేయి వేరే వద్దు నేను నీకు జీతం ఇస్తున్నా జీతం కోసమే పని చేస్తున్నావు అది గుర్తుంచుకో ఇట్లా అంటుంటారు మేనేజర్స్ కెన్ డిస్ట్రాయ్ ఎంప్లాయ్ సెన్స్ ఆఫ్ మీనింగ్ఫుల్ వర్క్ త్రూ దేర్ యాక్షన్స్ ఎట్లా ఏ యాక్షన్స్తో ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్స్ తీసుకోవడంలో వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేయరు అండ్ యూజింగ్ ఐసోలేటింగ్ ఆర్ బలింగ్ టాక్టిక్స్ వాళ్ళని విడిగా చూడడం వాళ్ళ మీద ఏంటంటే వ్యూహాలు అనమాట బెదిరించడం నువ్వు ఉండవు ఊడిపోయి దీని ఉద్యోగం ఇట్లా బెదిరిస్తే దీనివల్ల ఉనగూరే ప్రయోజనం లేదు కానీ వాడికి ఒక పరమార్థం ఉంది నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చావంటే ఈ విధంగా సొసైటీకి నీ వల్ల మేలు జరుగుతుంది నువ్వు కూడా బతుకుతున్నావు ఇతరులు కూడా బతుకుతున్నారు ఆ విధమైంది అతనికి తెలియ చెప్తే ఖచ్చితంగా అతను ఏం చేస్తాడు ఆ పనిలో ఎక్కువ కాలం కొనసాగుతాడు ఇక్కడ హౌ వర్క్ కెన్ బి మేడ్ మీనింగ్ఫుల్ అంటే పనిలో నువ్వు లక్షలు కోట్లు ఇచ్చినంత మాత్రాన చేయలేడు ఒక వ్యక్తి ఒక లిమిట్ ఉంటుంది తనకి తిండి అన్నీ సమకూరిన తర్వాత ఖచ్చితంగా సమాజం గురించి ఆలోచిస్తాడు దీనివల్ల ఏ ఉపయోగం ఆలోచిస్తాడు కాబట్టి అది గనక నేర్పించగలిగితే అతను ఆ యొక్క పోస్ట్లో వేరే చోట ఇంకా ఎక్కువ జీతం ఇచ్చినప్పటికీ ఇక్కడ వర్క్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఉంది కాబట్టి అతను ఏం చేస్తాడంటే కంటిన్యూ అవుతాడు అతను ఆర్గనైజేషన్కి ఒక ఎసెట్ లాగా మారుతాడు
అతని టార్గెట్ ఫినిష్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంత సంపాదించుకోవాలి సంపాదించిన తర్వాత ఆర్గనైజేషన్ వల్ల చేసి వెళ్ళిపోతాడు దానివల్ల లాసింది ఆర్గనైజేషన్ అప్పుడు దాకా నేర్పించిందంతా కూడా అతనితో పాటే పోతుంది అతని వాల్యూని బయట వాళ్ళు ఎవరో గ్రహించి అతనికి ఎక్కువ వాల్యూ ఇస్తారు దానికన్నా కూడా మన ఆర్గనైజేషన్లో ఎక్కువ కాలం అతని నుంచి ఒక ఎసెట్ అవుతుంది ఇది కేటి బేలీ రాసినటువంటి హౌ వర్క్ క్యాన్ బీ మేడ్ మీనింగ్ఫుల్ ఇది మిగతా సిలబస్ ఏదైతే ఉందో ఆ సిలబస్ మొత్తం కూడా మీకు శ్రీలక్ష్మి సురేష్ కానివ్వండి ఫోమ్ ద బెల్ టోల్స్ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇక్కడ ఐ కార్డ్స్లో అండ్ ఎండ్ స్క్రీన్స్ ఐ సెకండ్లో మీకు ఇక్కడ ఎండ్ స్క్రీన్లో కూడా అవి కనబడతాయి అండ్ డిస్క్రిప్షన్లో కూడా మొత్తం లింక్స్ అవన్నీ ఉంటాయి వాటి ద్వారా మీరు సులభంగా నేర్చుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక